Amado irmão, amada irmã, com apreço, desejo, saúde e paz, e suplico a Deus a graça de podermos nos enriquecer com a força da palavra que agora temos a tarefa bonita de proclamar. Neste domingo, dia do Senhor, por sua especialidade, sua celebração, nos dê a oportunidade, na verdade nos dá a oportunidade de alargar nossos corações, como nos inspira nas confissões Santo Agostinho quando diz, ó oh, Senhor meu Deus, concedei-nos a paz, pois tudo nos oferecesse, a paz tranquila, a paz do sábado que não entardece. Com efeito, comenta ele, toda essa ordem formosíssima de seres excelentemente bons há de passar depois de realizados os seus modos de existência. Fez-se neles manhã e tarde, ora o sétimo dia não tem que crepúsculo. Não possui ocaso, porque vós o santificastes para permanecer eternamente. Santo Agostinho diz, aquele descanso com que repousastes no sétimo dia, após tantas obras excelentes e sumamente boas, que realizastes sem fadiga, significa pela palavra da Escritura, que também nós, depois dos nossos trabalhos, que são bons, porque não os concedestes, descansaremos em vós no sábado da vida eterna. Também então repousareis em nós como agora operais em nós. Este nosso repouso será vosso por nós como são vossas estas ações por nós. Senhor, vós sempre estáis ativo, sempre estáis em repouso. Não vedes, não vos moveis, nem descansais conforme o tempo, porém concedei-nos que vejamos no tempo Fazei o próprio tempo e nosso repouso para além do tempo. Jesus estava passando por um campo de trigo. Em dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade? E tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Amado e amada de Deus, essa passagem narrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 2, nos desafia, desafia a nossa consciência e nos chama a avaliar sobre que parâmetros, valores e princípios nos assentamos para a conduta à altura de filhos e filhas de Deus que devemos ter. Tudo começa com a passagem de Jesus por uns campos de trigo, dia de sábado, quando os discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Os fariseus criticaram, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? E aí Jesus então lembra o que Davi fez com seus companheiros quando passaram necessidade e tiveram fome para exatamente mostrar para Deus importa a inteireza da vida, a dignidade de cada pessoa. Davi entrou na casa de Deus, comeu os pães oferecidos a Deus 
deu aos seus companheiros e só os sacerdotes era permitido fazer na ritualidade. Por isso o Senhor lhes ensina, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Para exatamente dizer, cada pessoa, como dom de Deus, como imagem e semelhança de Deus, é sagrada. Por isso, nenhuma palavra, absolutamente nada que possa atentar contra a vida de qualquer pessoa. Pelo contrário, o compromisso de promovê-la. Por isso, estando de novo lá na sinagoga, e ali estava um homem com a mão seca, Jesus era observado para ver se curaria no dia de sábado. E o fez. Chama o homem, diz-lhe, levanta-te e fica aqui no meio. E faz a pergunta para que a resposta seja a resposta adequada. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ora, não nos é permitido, se somos filhos do Deus, que é bom nunca, absolutamente nunca, fazermos o mal. Não responderam nada, por isso Jesus ficou cheio de ira e tristeza em razão da dureza de coração. E diz ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Só na medida em que cultivamos, irmãos e irmãs, através e por tudo, a centralidade de Deus em nossa vida, é que edificamos em nós uma interioridade à altura de nossa condição de filhos e filhas de Deus. Deus nos ajude a nos confrontar assim com o bem, para sermos bons como Deus é bom. Supliquemos essa graça, unidos ao coração da amada Mãe Maria, para que nós possamos nos tornar sempre mais, em tudo, com simplicidade, instrumentos do amor de Deus, para que o mundo creia. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, Sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira.